Bonsoir à tous, bienvenue dans le 19-20. Depuis une heure, une femme dirige la Grande-Bretagne. Theresa May a succédé officiellement à David Cameron. Son premier discours dans ce journal, c'est elle qui va négocier la sortie de son pays de l'Union européenne. Le sort d'Emmanuel Macron en suspens en attendant l'intervention du chef de l'État demain pour le 14 juillet. Le ministre vise la victoire en 2017 sans être officiellement candidat. Une ambiguïté intenable pour Manuel Valls qui accentue ce soir la pression. L'appel de 100 médecins pour améliorer le dépistage et le traitement de la maladie de Lyme transmise par les tiques. Mal soignée, elle peut entraîner la paralysie. Les tests français ne sont pas suffisamment efficaces. Ce soir, dans le 19-20, nous avons choisi de relayer l'appel d'une centaine de médecins pour améliorer le dépistage de la maladie de Lyme. Vous savez, cette maladie est transmise par la tique très présente en été. Mal soignée, elle peut amener à la paralysie. Pour les médecins, il y a urgence à lancer de nouveaux tests et à améliorer la prise en charge des patients. Maya Larguier, Aurélia Chopin. En voyant Yannick Schran, difficile de croire qu'il était paralysé il y a quelques mois encore. Durant plus d'un an, ce jeune homme de 15 ans a vécu l'enfer. Tout démarre comme une petite grippe avant que cela ne dégénère. Douleur, fatigue, perte de poids. J'arrivais quasiment plus à marcher. Donc ça, ça tremblait, enfin voilà. Jusqu'au jusqu jour où on m'a fait hospitaliser justement. Et à ce moment-là, je ne marchais plus. C'était peut-être 3-4 semaines après, euh, après le début des symptômes. L'adolescent subit des dizaines d'examens, dont le test de la maladie de Lyme, qui se révèle négatif. Commence alors 8 mois d'errance médicale. Hospitalisé 4 fois, il finit en psychiatrie, jusqu'à ce qu'il soit enfin dépisté. La maladie de Lyme est très mal diagnostiquée en France. C'est ce que dénoncent des médecins aujourd'hui. Ils lancent un appel au pouvoir public. Il y a une urgence sanitaire en France aujourd'hui et c'est politique, il y a une décision à prendre en urgence. Et il faut, dès la rentrée, mettre en place des centres où des médecins volontaires puissent prendre, qui savent faire, puissent prendre en charge les maladies de Lyme. Les parents de Yannick ont porté plainte pour non-assistance à personne en danger. Et bien évidemment, c'est la colère qui vient. Parce qu'on se rend compte que ça aurait été possible avec de bons tests, ça aurait été possible avec euh, une meilleure écoute aussi peut-être des médecins. C'était quand même flagrant, donc euh, ils sont passés à côté. Quoi. La maladie de Lyme est due à une bactérie transmise par la tique, un insecte très présent dans la nature. La France déclare 27 000 nouveaux cas par an, un chiffre qui serait très en dessous de la réalité. 